okay so the charged particle in the presence of crossed electric and magnetic field so the electric field is 0 i cap plus 0 j cap plus e k cap and the magnetic field is let's suppose um, b i cap plus 0 j cap plus 0 k cap so it is clear from this that electric field is perpendicular to the magnetic field all right so now we are interested in finding out what kind of a trajectory that we will end up getting so um pe thoda sa visually dekh kar ke predict karna thoda sa mushkil hai to equations ko solve karke hame dekhna padega kis tarah ka equations of motion aata hai theek hai so again the kind of force that the particle is going to experience is the lorentz force so lorentz force mein kya hota hai the force experienced by the charged particle is q e plus v cross b okay if we apply the newton second law here then the acceleration that is experienced by the charged particle having mass m and charge q is given by this equation all right so in that kind of a situation what we can do is we can uh, use uh, the uh, vector expressions of the electric field magnetic field etc and then we can also propose first of all ki velocity kaun se plane mein hoga can we make any kind of a restriction on the velocity अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है क्या ये मोशन 3D स्पेस में होगा या किसी प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड होगा क्या ये कह सकते हैं क्या ये मोशन 3D स्पेस में होगा या किसी प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड होगा कैन यू गैस कि ये जो मोशन है वो थ्री डी स्पेस में होगा या स्पायरल मोशन होगा तो एक्जेड प्लेन में वाई जेड प्लेन में आपने बताया था है ना या फिर क्या वो इज इट गोइंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन लेट सपोज एक्जेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन आई थिंक वाई जेड प्लेन में ही रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए वाई जेड प्लेन में रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए यस yes. यस बिकॉज एक्स एक्सिस में क्या फोर्स लगेगा नहीं लग सकता है तो हम इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं इसको सो लेट सपोज जो वेलोसिटी है उसको हम लिखते हैं एज वी एक्स वी वाई एंड वी जेड ओके दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन जनरल और राइट एंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवेन बाई position vector is given by x y z so ye bhi change ho raha constantly so it depends upon t so it's implicitly dependent upon x t y t and z t theek hai to agar aisi baat hai to we can impose that it is restricted to certain kind of a plane now let us check ek bar we check karte hain main pehle se impose kar sakta hu but let me check सो so, यहाँ पे एम ए इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी राइट तो वी क्रॉस बी चेक करते हैं कि क्या आता है वी क्रॉस बी से सो वी क्रॉस बी अगर हम चेक करें सो दिस गिव्स अस आई कैप जे कैप एंड के कैप तो ऐसे सिचुएशन में वी इज वी एक्स वी वाई and vz and b is b 0 0 so this basically gives us i cap 0 minus 0 plus j cap mm, b vz j cap b vz minus 0 plus k cap 0 minus b v y so this is equal to जीरो आई कैप प्लस बी वी जेड जे कैप माइनस बी वी वाई के कैप ओके सो इसको अगर हम डिटेल में लिखते हैं तो मास टाइम्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप 
इज इक्वल टू क्यू ई क्या है ई इज इन द के एक्सेस ओके सो ये क्यू ई के कैप आ जाएगा यहाँ पे ठीक है प्लस जीरो आई कैप प्लस बी वी जेड जे कैप माइनस बी वी वाई के कैप सो एज यू कैन सी हेयर देर इज नो फोर्स कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सेस ठीक है अगर इसको मैं डिटेल में लिखूँ तो दिस इज दिस इज जीरो आई कैप प्लस बी वी जेड जे कैप प्लस क्यू ई माइनस बी वी वाई के कैप ओके सो देर इज नो एसेलरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सेस एसेलरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सेस इज जीरो सो अगर मैं तीनों इक्वेजन्स को सेपरेटली लिखूँ सो एम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो एम ए वाई इज इक्वल टू बी वी जेड एंड एम ए जेड इज इक्वल टू क्यू ई माइनस बी वी वाई सो द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट इट सिंपली मीन्स दैट नो एसलेशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट ठीक है सो इफ देर इज नो एसलेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस दैट सिंपली मीन्स दैट द मोशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड इन द वाई जेड प्लेन है ना मोशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन द वाई जेड प्लेन बिकॉज देर इज नो एसलेशन इन द एक्स एक्सिस सो मोशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू वाई जेड प्लेन only since there is no acceleration along the x-axis. ठीक है अभी हमारे पास दो इक्वेजन आ गई ये एंड फ्रॉम दीज इक्वेजन्स वी हैव टू फाइंड आउट वट इज द नेचर ऑफ द ट्रेजिक्ट्री तो एक कंक्लूजन तो ये हो गया दैट मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द वाई जेड प्लेन ठीक है दैट इज़ वन कंक्लूजन नाउ लेट इज फाइंड आउट जो भी मोशन होगा वाई जेड प्लेन में वो कौन सा टाइप के मोशन होगा ठीक है ओके सो द इक्वेजन्स दैन वी हैव आर दिस इज द एज फॉलोज सो यू हैव एम ए वाई इज इक्वल टू बी वी जेड जिसको हम लिख सकते हैं सो लेट सपोज दिस इज इक्वेजन नंबर वन दिस इज इक्वेजन नंबर टू वी हैव टू डिफरेंशियल इक्वेजन्स ऑफ द फॉर्म सो एम डी वी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी वी जेड This is equation number one. Okay. Sir, Q miss कर दिया आपने charge. Q miss कर दिया अच्छा अच्छा. Ah ah okay 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 sorry. So यहाँ पे आपका v cross b q है ना? तो v cross b q है तो यहाँ पे आ जाएगा. ये आ जाएगी. ठीक है thank you. So Q v b z है ना? Q b v z and this is माइनस क्यू ठीक है ना यहाँ पे आ जाएगा सो दिस इज क्यू यहाँ पे और यहाँ पे क्यू ई माइनस बी वी वाई ई माइनस बी वी वाई क्यू यहाँ पे क्यू आ जाएगा अभी ठीक है ना सो यस सर हियर देयर इज गोइंग टू बी ए क्यू एंड हियर आल्सो देयर इज गोइंग टू बी ए क्यू ओके सो दिस इज Q B V Z so this is Q B V Z okay so this is M D V Y upon M D V Y upon D T is equal to Q B V Z so this is one equation that we have and the other is M A Z is equal to Q E minus B V Y so which is nothing but M D V Z upon D T is equal to Q E माइनस बी वी वाई ठीक है सो वॉट आई कैन डू इज आई कैन आई दर सॉल्व बोथ ऑफ दीज टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेजन साइमिल्टेनियसली और आई कैन कम्बाइन डम टू क्रिएट अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेजन सो इफ आई कम्बाइन डम टू क्रिएट अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेजन देन आई जस्ट हैव टू सॉल्व वन इक्वेजन तो ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेजन को देखते हैं फर्स्ट इक्वेजन में लिखा है वी जेड इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी डी वी वाई अपॉन डी टी इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं वंस डिफरेंशिएट वंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन आई एंड अप गेटिंग डी वी जेड अपॉन 
डी टी इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी डी टू वी वाई अपॉन डी टी टू ठीक है डी वी जीरो अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी डी टू वी वाई अपॉन डी टी टू सो दिस इज समथिंग दैट इज अ रिलेशनशिप फॉर डी वी जेड विच आई कैन सब्सटीट्यूट हियर सब्सटीट्यूटिंग इन अब अगर इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे डी वी जेड अपॉन डी टी देन वी विल गेट यहाँ पे अगर हम एम को लिख सकते हैं क्यू अपॉन एम ओके तो यहाँ पे आ जाएगा एम अपॉन क्यू बी डी टू वी वाई अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम माइनस क्यू बी अपॉन एम वी वाई और राइट सो इसको थोड़ा सा डिटेल में इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं डी टू वी वाई अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई क्यू ई अपॉन एम माइनस क्यू बी अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई क्यू बी अपॉन एम वी वाई और डी टू वी वाई अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम होल स्क्वायर ई बी है ना माइनस क्यू बी अपॉन एम होल स्क्वायर वी वाई सो दिस बिकम्स अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेजन ऑफ द फॉर्म डी टू वी वाई अपॉन डी टी टू प्लस क्यू बी अपॉन एम होल स्क्वायर वी वाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम होल स्क्वायर कैपिटल ई एन बी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉन्स्टेंट सो आई एम राइटिंग इट हेयर इन द राइट हैंड साइड सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेजन इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेजन साइमिलटेनियसली नाउ यू ओनली नीड टू सॉल्व वन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेजन यस दिस इज डी टू वी वाई अपॉन डी टी टू प्लस क्यू बी अपॉन एम होल स्क्वायर वी वाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम होल स्क्वायर ई बी सो दिस इज नथिंग बट अ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेजन कॉन्स्टेंट कोफिशंस ओके नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेजन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशंस नाउ इसको इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या फॉलो करते हैं हम इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होता है वट इज द अप्रोच वी फॉलो इन सॉल्विंग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस लाइक दिस दैट आर नॉन होमोजीनियस विद कॉन्स्टेंट कोफिशंस क्या अप्रोच होता है बेटा याद है फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने सर पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन ये इज़ वेरी गुड पहले हम ऑक्जिलियर इक्वेशन लिखेंगे फिर वहाँ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद एक जनरल सोल्यूशन निकालेंगे ठीक है लेट्स ट्राई टू डू दिस ओके वी विल क्रिएट एन ऑक्जिलियर इक्वेशन ऑक्जिलियर इक्वेशन को डी ऑपरेटर के टर्म्स पर लिखते हैं ठीक है अगर ऑक्जिलियर इक्वेशन को डी तो यहाँ पर आपका किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वी वाई के रेस्पेक्ट में है डिफरेंशियल इक्वेशन है ना मतलब विथ रेस्पेक्ट टू वी वाई एंड टी मतलब इसका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो वी वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी होगा इट इज़ नॉट विथ रेस्पेक्ट टू वाई इट विथ रेस्पेक्ट टू वी वाई तो हमारा जो ऑक्सीडर इक्वेशन होगा वो होगा डी स्क्वायर प्लस क्यू बी अपॉन एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो डी स्क्वायर मालूम है ना डी अपॉन डी टी टू है ना सो so, इसका सोल्यूशन क्या होगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू बी अपॉन एम होल स्क्वायर तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा कोई बता सकता है मुझे दिस इज प्लस माइनस आयोटा क्यू बी अपॉन एम ठीक है तो जहाँ पे ऑक्जिलरी इक्वेशन का सोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म is solution is of the form of the form alpha plus minus i beta to wahan pe complementary function kya hota hai yaad hai 
अगर आपका जो है ऑक्सीलरी इक्वेशन का सोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म एल्फा प्लस माइनस आई बीटा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन oh. हाँ e की पावर अल्फा इंटू ए कोस बीटा प्लस में बी साइन बीटा e टू दी पावर एल्फा x अगर x इज द सोल्यूशन ए कॉस बीटा x प्लस b प्लस साइन बीटा x है ना यहाँ पे x इज नथिंग बट वी वाई है ना एंड एल्फा इज इक्वल टू जीरो है ना सो इन आवर प्रॉब्लम द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज e टू दी पावर जीरो ए कॉस बीटा इज नथिंग बट क्यू बी अपॉन एम एक्स इज नथिंग बट वी वाई सॉरी इट्स नॉट विथ वी वाई इट्स टी एक्स इज टी हेयर दिस इज टी प्लस बी साइन क्यू बी अपॉन एम टी ओके सो देर फोर द योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिंपली बिकम्स ए कॉस क्यू बी अपॉन एम टी प्लस बी साइन क्यू बी अपॉन एम टी ठीक है सपोज दिस इज पॉइंट नंबर थ्री दिस इज फाइन नाउ वी नीड टू फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ना पी आई सो पी आई ऐसे सिचुएशन में क्या होगा आपका जो इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस क्यू बी अपॉन एम होल स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट है राइट राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट है और नीचे वन वन अपॉन एफ डी राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट कौन सा है क्यू अपॉन एम होल स्क्वायर ई बी क्यू अपॉन एम होल स्क्वायर ई बी डॉट ई टू दी पावर जीरो टी होगा ना ओके इट इट पॉर जीरो टी टू एल्फा टी के जगह पे इट पर जीरो टी और नीचे तो यहाँ पे क्या आएगा वन अपॉन एफ डी के जगह पे आएगा डी स्क्वायर प्लस क्यू बी अपॉन एम होल स्क्वायर है डी स्क्वायर प्लस क्यू बी अपॉन एम होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन एम होल स्क्वायर ई बी इन टू ई टीट पॉर जीरो टी ठीक है दिस इज द वन राइट फॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन तो यहाँ पे वट डू यू पुट यू पुट डी इज इक्वल टू जीरो If you put d is equal to zero, this becomes zero square plus q b upon m whole square q upon m whole square e b. So this becomes q b upon m whole square q upon m whole square e b. So ये आपका m हम cancel हो गया q q cancel हो गया e b upon b square so this is e upon b okay this is your particular integral so solution is solution of the ordinary differential equation is complementary function plus the particular integral right so vy so that is vy is equal to a cos a cos q b upon m T plus b साइन क्यू बी अपॉन एम टी प्लस ई अपॉन बी है ना दिस इज द सोल्यूशन यस नो यस हाँ आपने आपने नोट डाउन कर लिया सारा हैव यू नोट नोट इट डाउन डू आई नीड टू वेट Okay, so now what will we do? We need to find out uh, the various constants a and b. Okay, and for that we will use initial conditions. So let's suppose uh, that the particle. I have said that that initially the particle was at rest. So its position is zero, and its velocity is also zero. Initially, initially. charge particle was at rest so that means uh 
ऑल दी क्वान्टिटीज आर ज़ीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये डिफरेंशियल इक्वेजन जो आया था हमारे लॉरेंस फोर्स लॉ से उनको सॉल्व करने के बाद हमें मिला ये कुछ जनरल सोल्यूशन इससे ट्रेजिक्ट्री क्या है पता लगाने के लिए वी नीड टू यूज इनिशियल कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस में क्या होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो वी वाई इज इक्वल टू जीरो ठीक है इन दैट केस जीरो इज इक्वल टू ए कॉस जीरो प्लस बी साइन जीरो प्लस ई अपॉन बी तो ये तो आपका हो गया साइन जीरो इज जीरो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन ये बच गया सो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस ई अपॉन बी और अच्छा मैंने गलती कर दी बी बी तो ये कम बी और ये बी और ये बी तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना तो मैं इन कॉन्स्टेंट्स को कुछ अलग लिखता हूँ है ना ये दोनों भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया कॉन्स्टेंट दे विल क्रिएट इश्यूज सो लेट्स राइट राइट दिस सी एंड डी ओके सी डी लिख देते हैं इसको सी और डी नहीं तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो मैच नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा बी कौन सा है ठीक है सो आई एम चेंजिंग द कॉन्स्टेंट जो सी एंड डी सो सी एंड डी अगर हो गया तो ये आपका हो गया सी एंड डी ओके सी एंड डी ओके सो सी डी आर अनडिटरमाइंड अनडिटरमाइंड कॉन्स्टेंट्स सी एन डी आर अनडिटरमाइंड कॉन्स्टेंट्स सो यहाँ पे आपका सी एन डी आ गया सी एन डी ई एन बी आर ई एन बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स सो so this is c so or c is equal to minus e upon b ठीक है c is equal to minus e upon b तो एक तो हमने निकाल दिया यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट निकाल लिया c अब d हमें निकालना है तो d हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ what can we do to find out d हम ये कर सकते हैं हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर y आ जाएगा फिर y को जीरो पुट कर देंगे टाइम टी इजिकल टू जीरो या फिर हमारे पास स्टार्टिंग में दो इक्वेजन थी ना एक था एक तो था ये इक्वेजन और एक था ये इक्वेजन तो हमारे पास वी जेड के लिए भी तो एक इक्वेशन है है ना वी जेड इज ऑल्सो जीरो टाइम डी इज इक्वल टू जीरो तो जैसा आपने कहा वैसा भी कर सकते हैं है ना अदरवाइज हम ये इक्वेशन वन भी यूज कर सकते हैं दोनों मेथड फॉलो कर सकते हैं है ना बिकॉज वी जेड इज इक्वल टू जीरो टाइम डी इज इक्वल टू जीरो और वी जेड अपटेन करने के लिए हमें डी वी वाई अपॉन डी टी करना है बस ठीक है सो वी कैन आइडर इंटीग्रेट दिस और वी कैन यूज इक्वेशन नंबर वन यूज इक्वेशन वन इक्वेशन वन टेल्स एस दैट वी जेड और वी वाई का रिलेशनशिप देता है ना वी जेड इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी वी जेड इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी डी वी वाई अपॉन डी टी ये कर सकते हैं By doing a derivative, we can find out वी जेड है ना सर तो ये करके देखते हैं इंटीग्रेशन आप करके देख सकते हो आर यू डूइंग इट साइड बाई साइड तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन डू द इंटीग्रेशन एंड आई डू द डिफरेंशिएशन एंड देन वी कैन कंपेयर कि दोनों की वैल्यूज सेम है कि नहीं सेम ही आना चाहिए so let us do the integration then sorry differentiation qb so dvy upon dt is equal to d by dt side mein aap likh do c cos qb upon m t plus d sin 
qb upon m t plus e upon p ओके तो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं m upon qb डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा यहाँ पे c qb upon m minus साइन qb upon m t plus d qb upon m cos qb upon m t plus zero okay so at time t is equal to zero v z is also equal to zero so we have zero is equal to m upon qb minus c qb upon m sin zero plus d qb upon m cos zero okay so ye to sin zero to ye zero hi ho gaya and we are left with d d qb upon m cos zero is equal to zero iska conclusion kya hai that d is also equal to zero because cos zero is not a zero it's one so d is also equal to zero so this is your these are your two constants all right is this fine guys yes sir uh anuj aapne integrate karne ka try kiya tha yes sir usse bhi zero aa raha constant zero aa raha okay very good so you can integrate also and then do that all right very good so the final solution therefore becomes so for our charge particle at rest initially at rest initially we get the following solution vy is equal to vy is equal to c c is equal to minus e by b minus e upon b cos q b upon m t hai na that's a d is equal to 0 plus e upon b plus e upon b plus e upon b so or v y is equal to e upon b ko agar hum bahar nikal de to 1 minus cos q b upon m t that's it so this is your solution for vy ठीक है वी एक्स के लिए तो हमें पहले से ही मालूम है कि मैंने यहाँ बताया था कि देर इज नो एसिलेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है ना तो नो एसिलेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मतलब जो आपका वी एक्स होगा जो आपका वी एक्स होगा दैट विल बी वॉट एवर वी एक्स इज एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो अगर जीरो है तो जीरो ही होगा ठीक है अगर वो इनिशियल रेस्ट पे था वो जीरो होगा बचा वी जेड वी जेड के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर वन अगेन ओके सो वी वाई हो गया आपका ये वी एक्स आपका जीरो है नो एसिलेशन एलोंग एक्स एक्सिस तो नाउ वी जेड के लिए वी फाइन यूज इक्वेशन नंबर वन सो इक्वेशन नंबर वन टेल्स अस दैट इक्वेशन नंबर वन कहा गया वी जेड इक्वल एम अपॉन क्यू बी डी वी वाई अपॉन डी टी ओके सो वी जेड इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी डी वी वाई अपॉन डी टी सो इसको वी जेड इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू बी डी वी वाई अपॉन डी टी हो गया आपका e अपॉन b जीरो माइनस डी बाई डी टी ऑफ साइन इज कॉस कॉस इज माइनस साइन प्लस साइन तो ये बाहर आ जाएगा क्यू बी अपॉन एम साइन क्यू बी अपॉन एम टी ठीक है सो वी जेड इज इक्वल टू 
m upon q b into e upon b into q b upon m साइन क्यू बी अपॉन एम टी सो यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया बी बी क्यू क्यू कैंसिल हो गया एम एम कैंसिल हो गया बच गया आपका ई अपॉन बी और वी जेड इज इक्वल टू ई अपॉन बी साइन क्यू बी अपॉन एम टी ठीक है दिस इज द वी जेड दिस इज वी जेड and vx is equal to zero. ठीक है these are the solutions for the velocities. Are you following, guys? These are the solutions for the velocities. Are you following? Yes, sir. तो हमें trajectory निकालना है तो trajectory निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं सो ट्रेजेक्ट्री निकाल के लिए डायरेक्टली राइट डाउन सो फाइनली वी गेट अब फाइव डायरेक्टर निकालने के लिए हम एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं सब फाइनली हम इसको लिख सकते हैं वी एक्स फाइनली इसको ब्लू से लिख देते हैं वी एक्स इज इक्वल टू जीरो वी वाई इज इक्वल टू ई अपॉन बी ई अपॉन बी वन माइनस कॉस लेट एस राइट इट एज अ डिफरेंट वेरिएबल ओमेगा टी एंड वी जेड इज इक्वल टू ई अपॉन बी साइन ओमेगा टी वेर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम लेट सपोज दिस इज सम कैन ऑफ अ कॉन्स्टेंट सो देर फॉर वी हैव दीज थ्री इक्वेजन्स फॉर वेलासिटीज फॉर वी एक्स वी वाई एंड वी जेड ठीक है तो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज गोइंग टू बी द पोजिशंस और इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द ट्रेजिक्ट्रीज then i what i have to do is i just have to integrate it okay so if i integrate it then quite simply put uh, d x upon dt so let's suppose this is 4 equation 4 this is 5 this is equation number 6 so from equation number 4 you get dx upon dt is equal to 0 or x is equal to 0 if at t is equal to 0 particle was at वॉज एट ऑरिजिन जिसको हम मान के चल रहे हैं ऑरिजिन पे था एक्स इज इक्वल टू जीरो नाउ फ्रॉम फिफ्थ पॉइंट वॉट वी कैन फाइंड दैट डी वी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई अपॉन बी वन माइनस कॉस ओमेगा टी और डी वी वाई इज इक्वल टू ई अपॉन बी वन माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी ओके सो इट गोज फ्रॉम जीरो टू टी एंड इट गोज फ्रॉम जीरो टू वाई ओके सो दिस इज वॉट नो सॉरी डी वी वाई थोड़ी ना होगा ये तो डी वाई है ना वी वाई है तो डी वाई दिस इज डी वाई सॉरी दिस इज डी वाई सो दिस इज वाई इज इक्वल टू क्या होगा ई माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ वन कितना होता है टी माइनस वन अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी ये होना चाहिए ना यस और वाई इज इक्वल टू ई अपॉन ओमेगा बी ये होना चाहिए ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी ठीक है सो फाइनली आपका जो आंसर हो गया y इज इक्वल टू इसको हम ऐसे लिख देते हैं ओमेगा t को लिख देते हैं कैपिटल t लिख देते हैं ठीक है जस्ट टू मेक मेक द फॉर्म सिंपलर और यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन एम सो अगर इसको ऐसे लिख देंगे सो आई गेट तो ओमेगा बाहर रुक जाएगा ना That is also defined e upon omega b is equal to some constant a. So this is going to become a t minus sine t. That's all. This is one solution. 
right this is of course another solution and third solution will come from point number six point number six so which is vz is equal to e by b sin omega t so vz is equal to e by b sin omega t vz is nothing but dz upon dt dz upon dt so or dz is equal to e upon b sin omega t integrating from 0 to t and from 0 to z so z is equal to e upon b omega sin ka kya hoga aapka cos minus cos t minus 0 sin 0 is equal to 0 oh sorry to yaha pe ho jayega aapka minus cos a jayega 0 to t okay so this is going to be z is equal to minus e upon b omega cos omega t minus cos 0 or z is equal to e upon b omega 1 minus cos omega t so which is nothing but a which is a constant a that i just now defined 1 minus cos capital t so finally z is equal to a 1 minus cos capital t this is these are your solutions okay so finally we have obtained a trajectory x is equal to 0 x t is equal to 0 y t is equal to uh, y t is equal to a t minus sine t okay t is a function of small t and z t is equal to a 1 minus cos capital t all right so so these are the equations and uh, these are the equations corresponding to what anybody familiar with it x y z anybody familiar with this uh, it will give uh, a circle of constant radius moving in plus positive y direction semicircle semi semicircle acha you are talking about how a wheel travels along a line the yes, point sir. point in a wheel as the wheel is rolling down uh, 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 this thing so agar aapke paas ek surface hai to agar aapke paas ek wheel hai aur wo wheel jo hai aise roll karte ja rahi hai aaj yahan pe kal wahan pe parso wahan pe to ye jo point hai wo yahan pe tha to yahan pahunchte pahunchte wo yahan ho jayega thodi der baad jo hai wo yahan aa jayega और फिर दोबारा यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह का आप कह रहे हो कि इस तरह का ग्राफ होना चाहिए ना? ये कह रहे हो आप? Yes sir, yes sir। हाँ, so this is known as this kind of a curve। जब let let suppose अगर कोई wheel है, उस wheel पे मैं एक particular point को paint कर देता हूँ, और जैसे वो wheel rotate करती जा रही है, जैसे-जैसे वो wheel rotate करती जा रही है, वो particular point जिसको मैंने पेंट किया था उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी तो उसको क्या कहते हैं उसको बोलते हैं साइक्लोइड ओके दैट काइंड ऑफ अ ट्रैजेक्टरी इज नोन एज साइक्लोइड सो व्हाट यू विल एक्चुअली एंड अप गेटिंग इज द साइक्लोइड ट्रैजेक्टरी नाउ वो देखने से भी थोड़ा सा जो है x एक्सिस में तो कुछ है नहीं y एक्सिस में मोशन होगा z एक्सिस में मोशन होगा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो z एक्सिस में था और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था y एक्सिस में सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इन द z एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज इन द x एक्सिस तो यहां पे अगर आप सोचें कि अगर चार्ज पार्टिकल यहां पे था इनिशियली तो इनिशियली चार्ज पार्टिकल को फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इनिशियली z एक्सिस में लगेगा तो वो इस डायरेक्शन में एसिलेरेट होगा है ना है ना इस डायरेक्शन में एसिलेरेट होगा इनिशियली यस सर 
तो अगर इस इस डायरेक्शन में इनिशियली एसिलेट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इन द वाई एक्सिस इन द वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो पार्टिकल के ऊपर क्या असर होता है उसकी मैग्नेट वेलोसिटी चेंज नहीं होती लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में जाएगा है ना तो थोड़ी देर बाद जब पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी यहां मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज सो फोर्स इज डाउनवर्ड्स फोर्स इज डाउनवर्ड्स मतलब फोर्स इज इन द नेगेटिव जेड एक्सिस यस तो ये आपका ट्रैजेक्टरी yes. हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ठीक है अब यहां पे क्या होता है कि जब पार्टिकल इस तरफ आना शुरू कर देता है तो एसिलरेशन की डायरेक्शन तो थी इस तरफ पार्टिकल इज नाउ मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो धीरे धीरे पार्टिकल को क्या है डिसेलरेट करना शुरू कर देता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल का डायरेक्शन उल्टा हो गया ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया लेकिन द मोमेंट इट बिकम्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ इट स्टार्ट डिसेलरेटिंग इंस्टेड ऑफ एसेलरेटिंग यहां पे तो पहले वो एसेलरेट कर रहा था इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गया लेकिन चेंज होते ही जब उल्टे डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया तो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है इसका एसेलरेशन कम हो गया रिटार्डेशन हो गया डिसेलरेशन हो गया तो डिसेलरेशन होते होते वो दोबारा आके यहाँ पर रेस्ट पर आ जाता है जब यहाँ पहुँचा वो रेस्ट पर आ गया फिर दोबारा से ये साइकिल शुरू होता है फिर दोबारा से यही साइकिल शुरू होता है ठीक है फिर यही साइकिल शुरू होता है तो मतलब कि पहले तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Z एक्सिस में एसेलरेट करना शुरू करता है एसेलरेट करते ही उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है वेलोसिटी आते ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होते ही वो एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में मूव करता है लेकिन जैसे जैसे सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री मूव करता है तो थोड़ी देर बाद वो और नेगेटिव जेड एक्सिस में मूव करना शुरू करता है और जब नेगेटिव जेड एक्सिस में मूव करना शुरू करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स जेड एक्स पॉजिटिव जेड एक्सिस में है तो वो उस वेलोसिटी को डिसेलरेट करने की कोशिश करता है तो डिसेलरेट करते करते जब तक वो वाई एक्सिस में पहुंचता है वो रेस्ट में आ जाता है ठीक है यहाँ पहुँचते पहुँचते रेस्ट में आ जाता है फिर दोबारा से वही शुरू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इधर एसेलरेट करेगा मैग्नेटिक uh, फील्ड की वजह से उसके ट्रेजेक्ट्री चेंज होगी और यहाँ पे वो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो उसका जो है रिटार्डेशन होता है फिर आके फिर यहाँ पे रेस्ट पे पहुँच जाता है फिर दोबारा से वही चीज़ शुरू होता है एंड दिस कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन एंड वॉट यू एंड अप गेटिंग इज द मोशन ऑफ अ साइक्लॉइड नॉट द मोशन ऑफ अ सेमी सर्कल दिस इज नॉट सेमी सर्कल बिकॉज यहाँ पे uh, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना तो दे आर फॉर यू एंड अप गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ साइक्लॉइड ट्रेजेक्ट्री Okay, so what you end up getting is a cycloid. Are you understanding? That looks something like this. It's not a semicircle. Okay, it's just cycle. It's not a cycloid. The equations are given by this. Have you understood, beta? Yes, sir. Yes, sir. All right. ये derivation आपने note down कर लिया है? Yes, sir. ठीक है. All right. ठीक है तो यहीं पे विद दिस पर्टिकुलर सो दिस इज हाउ चार्ज पार्टिकल बिहेव्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जाम में एग्जैक्टली exactly ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है थोड़ा बहुत जो है इसमें चेंजेस हो सकते हैं